各位棋友，大家好！接下来我们继续给大家分享二零二一象棋团体赛的精彩对局。实战作为杭州的把头哥，王天一特大，他选用的是先手反攻马，然后又转了巡河炮的打法。这种棋用目前我们棋坛比较流行的一种调侃的话来说，就是好吃懒做。因为很明显，他是偏于较量内线运子，那么就是比内力的一种打法，而不像更多奔放一点的布局，讲的是直接家庭作业上面见真章。对此，我们来看天津的谢新吉小将他是怎么处理的，最终走的是居进一，应该说还比较合理的开把了大子。红方当然是兵三进一，解决自己阵型唯一的弱点。而黑方一看这里去对兵，给红炮打过来，牵制左车，倒也问题不大。关键是车九平八出来，这三马炮应该说遭罪，因此选择是车八进四顶住，红方车一平三，下步马三进四起跳以后，这里一对出去。黑方巡河乃至这个中心区域的对抗，就会出现半真空的一个状态，应该说是无险可守。所以黑方在这里，他就走的是炮四平六，限制红方去走马三进四。这个时候，红方当然是可以直接对兵再去跳马，把车给对了，从而和黑方这个过弓炮一样，移形换位。将来飞象补士出贴身车，应该说这个棋红方的阵型也是相当的舒服的，完全能够满意。但实战王天一特大，他并没有这么去走，这也是前年碧桂园杯柳大华老师当众表扬王天一特大的一个原因。大概的意思是说，我们很多的棋手。找到或者是发现目标以后，就会迫不及待的想要去实现，哪怕是有些棋刚走出去就发现它有点问题，不太舒服，也是死要面子活受罪，就顶在那里不动。而他们两个就不同了，刚走出去的棋如果发现不好，立刻他就能够撤回来，做到了这种宠辱不惊。进退自如的一个境界，这也是为什么我们把这盘棋也收录进《鬼手百局》系列的主要原因，就是想启发大家这方面的一种啊，就是说棋艺上面的一个提升。那我们来看这个棋，王特他是怎么处理的？他就是发现，既然上不去，我撤回来，应该说效果也一样。那么黑方一看，现在这里肯定不能去啊，打成半真空的状态，所以他赶紧飞了下来，扼守住这样的一个巡河。对此，红方就主动去换，但是换完以后，黑方他又没有被红方这么去卡，因为红方发现了这么一卡，掉个高下正常是可以，但是现在他是边象啊，你不像中象掉起来，你等于是帮他调整。所以说他不去卡，他选择是居九进一，让黑方来对，反而帮自己调整了边锤马，可以说是一举两得。黑方接走居一平四，红方在居九平三，黑方跳马要对，这个炮很关键，不能对，对完七路马失去掩护，这里出大问题。所以说必须炮四平二，黑方就只能居四平八，否则袭击底线。这棋肯定要不了了，红方在进车，将来准备吃到这些兵卒，从而建立一个物质优势来去较量这个残局。而且在这里，红方他还隐藏一个比较深的手段，就是说，如果真的是僵持不动，将来他退炮以后还可以这么来打车，从而呢去摆脱牵制，直接袭击黑方的左翼。所以黑方在这里不能掉以轻心，他选择炮六平七，这一打马拐吃这个炮，所以红方必须得躲，黑方呢再去补士，这样炮躲开，这个车就彻底控制住了二八线，应该说非常的合理。
那么补市的目的就是将来可能还是要来对，因为这一对啊，如果你不补市，他这里要抓双，因此红方在这里，他也是不能给黑方轻易简化局势的机会，他选择吃兵，这样多了物质优势，而且牵制你这条棋，他砍下可以锁住这个三横线，因此黑方在这里，既然这个棋已经没办法直接去完成目标。那么就考虑怎么把象保存下来，否则一上来丢兵不说，缺个象，阵型有弱点，这是很难去下的。将来可能对子谋和这些都不存在，所以说保象是当前必要物，可能就是走退炮，或许会更加的合理一点。但是这个棋，我们就说，毕竟是小将，他实战经验就不够。所以导致出现困难的时候，跟我们一样容易急躁，从而走出实战这种模棱两可的一个招法。什么意思？就是弃这个象给红方去吃，觉得自己入马这是一个绝对的先手，这一打马要抽车啊，所以红方只能去逃车，然后他就可以这么来车马袭营去铺槽。但是走到这里又发现，这个棋红方炮四平啊，这个王特的这个马运的呀，可以说是非常的到位，直接就把黑方治的服服帖帖。所以说棋局走到这里的时候，黑方应该说就发现这个棋啊走差了，丢了兵又缺了这个象，基本上对上王特，那肯定输棋就时间的问题了。所以当时心理防线也是彻底的崩盘，接下来就有点应付式了。实战是选择了飞象，那么比较消极，红方就展开了总攻的拳脚，先平车，让你马倒回去，一点杀伤力都没有，再去补士，准备这一退炮，将来马三进四就可以全线发起总攻。所以黑方实战也只能以炮换马。来延缓红方进攻的速度，但他实战并没有直接换，而是偷了一步炮外进一，这也要充足。但红方肯定是能看得出来，所以选择退车。这个时候黑方再去换这匹马，换完以后退车，那么尽快这一对出去，那么兵线一解决问题，黑方就有一些求和的机会，所以红方肯定是不给。把你马顶回去，再冲兵，马上渡河，黑方呢就节节败退了。回去守，红方呢就马七进六，只要吃到这个兵，多这两个兵就是一个盛世的残局。何况黑方还缺了一个象，所以实战走三进一，非走必可。这个时候，王特经过临场的考虑，他发现可以直接入马，因为这个棋。黑方并不敢主动交换，否则马七进五弃了这个炮以后，这一将车炮所累，基本上就是一个绝杀。所以黑方一看，赶紧退炮回去，守住攻顶线，这样红方就平炮为拱兵做好铺垫，否则直接拱人家车可以杀过来。那现在黑方没棋，他就倒马视角，红方再来拱，黑方就只能选择就飞象了。否则，如果你用车来砍一下这一打，那肯定就不行了。那这样红方就改为车是平棋，抓完象以后，正常来说，这里我们直接去空手套白狼，拐吃他的一个中将，应该说车双炮也是有很大的杀伤力。但是王特在这里可以说就是我们经常说的杀人诛心，钝刀割肉就是这个意思。他隐而不发，退炮回来。他先平到边线，把这个八路炮送进去以后啊，再来拐吃，直接就能够一击毙命。所以黑方一看，赶紧调局过来。第一个，将来老将可以适当的逃跑一下，还有就是暗保这个中下退车可以抓死马。对此，红方将计就计，选择炮八平九。等你长炮以后，他再选择去换你这个象。那么黑方退车抓死的时候。他就炮打马，等你平中炮的时候，他在炮九进五，那么黑方也是依计划把这个中马给打掉，这样红方一打，黑方呢就只能出将了，因为你砍炮，追炮一点
，那肯定就不行了。那么你一出将的话，这个炮确实被你抓死，他也不要了，他就可能过兵什么就够了，因为这个几人的视向权，你军马一点骚扰的机会都没有。那么我带个兵就赢了，何况我带着两个兵，还有没交代清楚的这个对头兵，所以说我们的小将也是非常的有君子的一个气度。觉得这个棋我再走下去的话，那应该说就有点看不起我们这个等级分第一人了，所以走到这里选择了投子正负。接下来我们还是会锁定二零二一象棋团体赛的精彩对局，第一时间为大家分享视频，感谢大家的支持。